Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Binance vadeli işlemlerde hesap makinesi nasıl kullanılır, hesaplamalar nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Bununla ilgili de çokça soru alıyoruz. Hesap makinesini kullanamayan arkadaşlar var. Bunu mobilde nasıl kullanırız, masa üstünde nasıl kullanırız, ne işe yarar bütün bunların hepsini basit bir şekilde anlatmış olacağım. İlk önce vadeli işlemlere ilk kez giriş yapacak arkadaşlar için arkadaşlar bildiğiniz gibi masaüstü cihazlarda Türkçe seçeneğinde vadeli işlemler yok. Dili İngilizce yapmanız gerekiyor. Buraya gelip Futures'u seçmeniz gerekiyor. Normal mobil cihazlarda vadeli işlemler olarak görebilirsiniz. İlk kez giriş yapanlar Türkiye referans kodunu yazarsa aşağıda vereceğim. %11 komisyon indiriminden yararlanabilecekler. Ayrıca arkadaşlar Binance vadeli işlemlerle ilgili bir eğitim setimiz var. 15 videodan oluşan yaklaşık. Bunu da onun içine ekleyip videonun sonunda oynatma listesi olarak vereceğim. Bunların tamamını yaptığınızda Binance vadeli işlemleri izlediğinizde vadeli işlemleri tamamen öğrenmiş olacaksınız. İlk önce mobil cihazlarda vadeli işlemler hesap makinesi ile ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar var. Ee, şöyle söyleyeyim. İlk önce nerede olduğunu söyleyeyim. Bu bir mobil cihazın ekran görüntüsü. Vadeli işlemlere girdiğinizde 3 noktaya tıklayıp hesap makinesi seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Ama masaüstü cihazlarda bildiğiniz gibi İngilizce seçeneğinde çalıştığı için bu hesap makinesi normal mobil cihazlarda da sadece İngilizce seçeneğinde çalışıyor arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapmanız gerekiyor? Mobil uygulamanızda bu mobil cihazlar için diyorum yine. Mobil cihazlarınıza dilinizi İngilizce yapıp Futures'a girip 3 noktaya tıklayıp Hesap makinesi ne tıklamanız gerekiyor? Calculator yazıyor arkadaşlar. Calculator'a tıklamanız gerekiyor. Bu şekilde hesap makinesini kullanabilirsiniz. Mobilde neden Türkçe'de kullanamıyorum diyenler için dili İngilizce yapmaları gerektiğini bildirim. Türkçe olduğunda mobilde bu hesap makinesi özelliğini kullanamıyorsunuz. 404 hatası veriyor arkadaşlar. Şimdi gelelim. Bu yeni sürüm arkadaşlar. Yeni sürümde hesap makinesi burada bakın. Şurada hesap makinesi. Buraya tıklayacağız. Açılıyor gördüğünüz gibi. Eski sürümde de göstermek istedim. Eski sürümde hesap makinesi nerede diyenler için de bakın arkadaşlar yine. Bu sefer de buraya tıklayacağız arkadaşlar. İkisi de aynı zaten. Ben size şimdi yeni sürüm üzerinden hesap makinesi nasıl kullanılır, ne işe yarar bundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar hesap makinesini kullanmadan önce bir pozisyona girmeden önce belli değerleri not almamız gerekiyor. Hesap makinesi aslında pozisyona girmeden önce çok daha işlevsel bir araç. Bunu sizin pozisyona girmeden önce yapmanızı tavsiye ediyorum. İlk önce bakıyoruz arkadaşlar. Kaldır aç oranımız neymiş? 125'miş. Diyelim ki bir pozisyona gireceğiz. İşte ne yapacağız arkadaşlar? Diyelim ki 9745'ten ben bir pozisyona gireceğim. Ne kadarlık? Şöyle seçtim. Bakın. Neyi not alıyoruz arkadaşlar? Giriş fiyatımızı not alıyoruz. Giriş fiyatımız ne arkadaşlar? Bir yere not alıyorum ben şu an. 9745. Büyüklük yazıyor. Quantity yazıyor. Birazdan göstereceğim. Şu arkadaşlar bakın. Şu bizim büyüklüğümüz. Yani bizim kaldıraçla birlikte ne kadar BTC'lik işlem yaptığımız. Bunu not alıyoruz. 0.628. Cüzdanımda ne kadar var? Ve bu işleme ne kadar harcıyorum? Bu neden önemli göstereceğim. Bu işlemi harcadığım para 48.95 arkadaşlar bakın. 48 lira 95 USD'de. Cüzdanımdaki toplam para 195.77. 77. Bütün bunları not aldıktan sonra hesap makinesinin özelliğini kullanıyorum. Ha, pozisyona girdikten sonra da hesaplama yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama benim tavsiyem pozisyona girmeden önce her şeyinizi hesaplayıp pozisyona bilinçli bir şekilde açmanız yönündedir. O yüzden ben pozisyon öncesinde giriş yapmadan daha hesabımı yapmak istiyorum. Hesap makinesine tıkladım arkadaşlar. 3 tane özellik gelecek. PNL, Target Price, Liquidation Price. Bunların anlamını PNL'den başlayalım. PNL ne arkadaşlar? Bizim ne kadar kar ya da zarar edeceğimiz. Şimdi enter price ben not almıştım. Kaçtan girecektim arkadaşlar fiyatı? 9700 <gülüyor> Kaldıracı seçmemiz gerekiyor bu arada arkadaşlar. Önce kaldıracı seçelim. Bakın ben kaç kaldıraçtayım? 125 kaldıraçtayım. Geldim. Yapamadım arkadaşlar bir saniye. 125 kaldıraçtayım. Geldim. Giriş fiyatım. Enter price giriş fiyatım. Ben kaç tane alacaktım arkadaşlar? 9745. Ben diyorum ki 9745'ten girdiğim long pozisyondayım. Dikkat edin alış yapacağım çünkü. Short pozisyondaysanız şurayı seçeceksiniz. Kaçta çıkayım? 
Ben diyorum ki 9850'de eğer çıkarsam bakın quantity soruyor. Az önce demiştim. Quantity dediğimiz ne? Büyüklüğümüz. Bizim büyüklüğümüz neydi? 0.628. Şimdi bize bir hesap yapacak. Ben 9745'te hedeften girdim. 9850 hedefim. Buradan çıkarsam. Daha pozisyonu açmadan hesaplıyorum. Dediğim gibi pozisyonda da hesaplıyorsunuz. Bakın. Calculate'e basıyorsunuz arkadaşlar. Size karınızı gösteriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Az önce ben ne kadar harcıyordum? 48.95. Burada gördüğünüz gibi gereken marjın 48.96 diye zaten bize gösteriyor. Ne kadar kar edecekmişim arkadaşlar? 65.94. Yani %134. Şu paraya göre %134 kar edecekmişim. O zaman PNL kısmı ne işe yarıyormuş arkadaşlar? Bizim karımızı ya da zararımızı ölçmeye yarıyormuş. Şimdi ya zarar edersek. Diyelim ki biz zararımızı diyelim ki 9645'ten ben çıkacağım. Bitcoin düştü diyelim. Bunun hesabını yap dediğimde yine bana diyor ki sen bu pozisyondan 62.80 USD'de zarar edersin diyor. Burada ilk bölümde PNL kısmında kaldıracımızı seçiyoruz. Giriş fiyatımızı seçiyoruz. Çıkış fiyatımızı seçiyoruz. Ve ne kadar aldığımızı bakın burada bay yazan 0.628. Bu üçünü seçtikten sonra kar ya da zararımızı hesaplayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci kısma geldik. Target price. Target price ne demek arkadaşlar? Tıklayalım. Target price benim yüzde kaç kar etmem yüzde kaç kar etmem için ne kadara ulaşması gerektiğini gösteriyor. Hemen örnek verelim. Bizim giriş fiyatımız neydi arkadaşlar? 9.745. Ben diyorum ki bu pozisyona ne kadar para yatırmıştım? 48.95. 50 dolar diyelim arkadaşlar. Ben bu pozisyondan 5 dolar kar edince çıkacağım. Benim 5 dolarım ne arkadaşlar? %10'u yapıyor. O zaman ben diyorum ki %10 kar etmek istiyorum. Benim nereden çıkmam lazım bu pozisyondan? Hesap makinesi bana diyor ki sen 9752.80'den çıkarsan %10 kar edersin. Yani bitcoin 7 dolar artarsa 15 dolar kar edersin. Tam tersi senaryoda da arkadaşlar bu %10'u kaybettiğimizi lütfen unutmayalım. Target price ne işe yarıyormuş arkadaşlar? Pozisyonumuzda giriş fiyatımız üzerinden yüzde kaç kar etmek istiyorsak onu yazıyoruz. Bize nereden çıkmamız gerektiğini söylüyor. Bu sayede pozisyonumuzdaki e, kar oranımızı yönetebiliyoruz. Mesela pozisyonumuz açık. Ben diyorum ki yüzde yirmi kar edince çıkacağım. Çıkıyorum. Kar oranımızın aldığımız fiyata göre, kostumuza göre burada 48.95'e göre olduğunu unutmayın arkadaşlar. Yani ben yüzde on kar ettiğimde Tüm paramdan değil 40, açtığım pozisyondan %10 kar ediyorum. 48.95'den işte 4.8 dolar kar etmiş oluyorum. Şimdi en önemli şeylerden bir tanesine geldik. Liquidation price. Likidasyon nedir arkadaşlar? Şimdi hemen e, sağ üstte bir video bırakacağım. Dediğim gibi e, videonun sonunda da vadeli işlemler eğitim serisini göreceksiniz. Hepsi var. Likidasyon hesaplamayı ayrı yeten göstermiştim. Şimdi sağ üstte bırakıyorum ama yine anlatıyorum. Likidasyon ne demek arkadaşlar? Likidasyon pozisyonumuzun zarar etmesi durumunda geldiği noktada tüm paramızı kaybetme durumumuz. Şimdi iki örnek vereceğim burayı karıştırılmaması açısından. İlk önce kaldıracımı seçtim. Benim giriş fiyatım kaçtı arkadaşlar? Yine notuma bakıyorum. 9745'ti. Büyüklük, quantity kaçtı arkadaşlar? Sağ tarafta da görüyorsunuz. 0.628'di. Şimdi burada wallet balance. Bunu da Not almıştım. Dikkat edilmesi gereken şey şu. Arkadaşlar eğer izole marjinle oynuyorsanız izole marjinle oynayanlar buraya 48.95 yazacak. Çapraz marjinle oynuyorsanız ki ben şu an çapraz marjindeyim. Çapraz marjinle oynuyorsanız 195.77 yani tüm bakiyenizi yapacaksınız, yazacaksınız. Bunun sebebi şu. İzole marjinde e, likidasyon fiyatında sadece Yatırdığınız parayı kaybedersiniz arkadaşlar. Çapraz marjinde tüm paranızı kaybedersiniz. Şimdi ilk önce çapraz marjin üzerinden bir hesaplayalım. Benim giriş fiyatım 9745'ti. Ben paramın 48 dolarıyla oynamıştım. O yüzden quantity'in büyüklüğüm 0.628. Tüm bakiyemi yazıyorum çapraz marjinde olduğum için. Ve hesaplaya basıyorum arkadaşlar. Bana diyor ki eğer bitcoin 9471.15 dolara düşerse... 195.77 USD'nin tamamını kaybedersin diyor arkadaşlar. Şimdi eğer izole marjinde olsa oynasaydık. izole marjinde oynasaydık ne olacaktı? Bakın 48.95 yazacaktık. Neden? 
İzolama harcında likidasyona düşerseniz sadece pozisyona yatırdığınız parayı kaybedersiniz. Yani 48.95 bu pozisyon için. Hesapla dediğimde bakın arkadaşlar 9705 40 dolar aşağı indiğinde ben pozisyonumun tamamını kaybetmiş olacağım arkadaşlar. Çapraz marjinle izole marjinin farkını da zaten dediğim gibi video sonunda eğitim serisinde bulabilirsiniz. Ben size basit bir şekilde Binance vadeli işlemlerde hesap makinesi özelliğini nasıl kullanacağını bahsettim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Anlayamadığınız bir nokta olursa mutlaka yorum kısmından bizlere ulaşın. Hızlı bir şekilde cevap veriyorum arkadaşlar siz orada. Bu arada kanalımızda 1500 TL ödüllü 1000 aboneye özel kazanması çok kolay bir çekiliş var. O yüzden kanalımızdaki videolara göz atıp o çekilişe de mutlaka katılmanızı tavsiye ediyorum. İlerleyen videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.